Sean todos bienvenidos a Psicología de los Videojuegos, la cápsula de Geekson donde analizaremos diversos juegos desde una perspectiva psicológica. Mi nombre es Franco y hoy analizaremos un juego de acertijos que hará que te rompas la cabeza intentando resolverlos, mezclado con una historia sin igual y una dinámica muy peculiar que nunca se había visto en otro juego. Este videojuego se intitula Portal. Portal es un juego de lógica y shooter. Desde ese punto ya ofrece algo distinto a todo, puesto que no es el típico juego de disparos. Aquí, tú armes una pistola de portales, y lo que dispararás son precisamente puertas dimensionales que te van a permitir moverte a través del espacio y resolver los acertijos. La mecánica funciona de la siguiente forma. Los disparos los deberás hacer hacia una plataforma u objeto sólido. El primer disparo fungirá como la entrada al portal, el segundo la salida. Esto hará que si el primer disparo lo haces hacia una pared a tu derecha y el segundo hacia una pared de tu izquierda, al entrar por la primer pared saldrás por la segunda. Sencillo, ¿no? Efectivamente, la mecánica es sencilla de aprender y ejecutar. Sin embargo, los acertijos no lo son tanto. El pensar fuera de la caja o de tus pensamientos cotidianos serán realmente tus armas principales para poder completar este juego. Además de mucha paciencia para poder descifrar los acertijos y ejecutar correctamente tus movimientos. Es sin duda un buen juego para desarrollar tus habilidades de análisis, inteligencia y memoria. Y no solo memoria a largo plazo para poder aprender las dinámicas del juego y emplearlas posteriormente, sino también memoria de trabajo o a corto plazo, que te permitirá almacenar brevemente la información y poder ejecutarla de mejor manera. Encarnando al personaje de Shell, de quien no se sabe mucho al inicio del juego, Despertamos en una recámara donde nos encontramos por primera vez con GLaDOS, una carismática inteligencia artificial con voz femenina que nos irá guiando a través del juego. Nos desafiará a resolver sus acertijos de lógica con la promesa de que al final nos dará un pastel y una recompensa monetaria. Desde este momento la incertidumbre será un compañero indeseable que te acompañará hasta el final. La lógica inicial sería, no lo vale. Sin embargo, hay tres ejes que uno se da cuenta posterior a ese pensamiento. El primero es que no sabemos ni dónde estamos ni quiénes somos, y el seguir el juego de GLaDOS puede darnos respuesta. El segundo es que estamos solos únicamente con GLaDOS, y realmente es una gran compañía, así como un excelente guía. El tercero es darse cuenta que realmente no tienes otra opción. No hay salida más que para pasar a la siguiente cámara de desafío. No hay cómo regresar y los portales no nos ayudan a salir del lugar. Comienzas a resolver sin problema los acertijos con tu peculiar artefacto de portales, a la vez que escuchas la voz de GLaDOS platicar de ciertas cosas contigo. Te das cuenta que esta inteligencia artificial posee características como la moralidad, la memoria, la curiosidad y la ira. Sabes más de esta IA que de tu personaje. Incluso parece más humana que tú y hace que las cámaras de desafíos se sobrelleven muy bien con sus frases cómicas y carismáticas. Los acertijos con el paso del juego se vuelven más y más complejos. Necesitarán creatividad y aprendizaje de mecánicas nuevas como el llevar el impulso hacia un portal para salir por el otro con el impulso inicial o el transportar objetos de un lado a otro a través de los portales. Incluso acertijos más peligrosos que te harán saber que en verdad un pastel y dinero no valen el riesgo, pero ya no hay vuelta atrás. Mientras más te vas adentrando en el juego, descubres que estás en un lugar llamado 
Centro de Desarrollo Computarizado de Aperture Science, una compañía que inició como fabricante de cortinas de baño. Algo extraño, ¿no? Es como si algo no encajara en esta peculiar historia. Es donde el interés y la intriga despiertan en el jugador, así como la incertidumbre al ir llegando a lugares abandonados y cada vez más oscuros. Al ser un juego de disparos, la adrenalina no puede faltar. Sin embargo, será precisamente por el descubrimiento de la historia de Aperture Science, así como tu relación con ellos y con GLaDOS. Puesto que, de ser un juego muy simpático, se torna en un híbrido con matices psicóticos y terroríficos. El final del juego es sin duda su pico más alto, donde alcanza en su máximo esplendor todo lo que nos había presentado con anterioridad. Los acertijos más difíciles, la conclusión impactante de su historia, ansiedad y una desesperación inminente, así como los secretos detrás de Aperture Science. No se puede dejar de lado los toques artísticos que tiene Portal, que a pesar de que su ambientación sea de salas metálicas y cerradas, las logra ejecutar con una oscuridad tecnológica que provoca que rocemos en la claustrofobia. ¿Eres entonces capaz de resolver las 19 cámaras de acertijos que Portal te provee? ¿O incluso resolver su acertijo más grande, que es la historia detrás de una premisa novedosa y aclamada? ¿Tienes la creatividad y perspicacia necesaria para poder concluir el juego ¿O tendrás que desarrollarla y mejorarla a lo largo de él? ¿Puedes resistir todo lo que Portal te ofrece en conjunto? Porque eso es lo que hace este juego. No te da las cosas por separado para que puedas sobrellevarlas poco a poco, sino que te lo otorga todo en una caja para que cuando la abras tú tengas que organizarlo y aguantar esa presión. Si puedes con todo ello, sin duda Portal será una de las mejores experiencias que podrás tener en los videojuegos. Es un juego que nunca olvidarás, que abrirá portales entre zonas de tu cabeza que aún no conocías. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en esta cápsula. Síganos en las redes de Geekson, Geekson Team en YouTube, arroba Geeksom en Twitter y Geeksom en Facebook, iTunes y Mixcloud. Suscríbanse, compartan y comenten qué otro juego les gustaría que analizáramos desde una perspectiva psicológica. Y no olviden sintonizarnos en la próxima edición de Psicología de los Videojuegos. Yo soy Franco. Hasta la próxima.